До окончания полярной ночи осталось чуть меньше месяца. Ее пик придется на 22 декабря. Потом постепенно темное время суток будет уменьшаться. Но как пережить этот не самый легкий период, если уехать из Мурманска на время гражданских сумерек невозможно, а сохранить здоровье, бодрость духа и физическую активность хочется? Ответ в нашем следующем сюжете. 200 светящихся консолей, 18 километров гирлянд и еще три светящиеся бахромы. Это лишь несколько цифр из полного перечня праздничной иллюминации, которой украшен город. Огни на кронах деревьев и магистралях не только дают дополнительное освещение в полярную ночь, но и улучшают настроение во время прогулок на свежем воздухе. Особой популярностью у мурманской детворы пользуются горки, которые установлены во многих районах областного центра. В городе созданы все условия для занятий лыжным спортом, для занятия фигурным катанием, хоккеем. Работает освещенная лыжная трасса, работают освещенные бесплатные ледяные катки при общеобразовательных школах. Наверное, один из самых любимых мурманчанами – ледяной корт спорткомплекс «Авангард». Но, собираясь на каток, нельзя забывать и о погодных условиях. Метель, например, спортивные объекты по понятным причинам закрыты. Но «Авангард» знаменит, конечно, и своим бассейном. Регулярное посещение крытой акватории тоже положительно влияет на человеческий организм, изнуренный полярной ночью. Полярную ночь, конечно, увеличивается количество людей, которые хотят прийти и поднять себе настроение. Вот, побывать в разных местах, в том числе и в плавательном бассейне. Даже в таких неблагоприятных погодных условиях, как сейчас у нас в городе Мурманске, плавательный бассейн работает в плановом режиме, и мы ждем посетителей. Новогодние праздники «Авангард» также ждет своих посетителей. Бассейн откроется уже 2 января. Правда, количество сеансов сократится, а время работы станет с 10 до 18 часов. Но всех пенсионеров ждет приятный бонус. До 8 числа ожидается вход по льготной цене.